，给我瞄准了打。枪、哦哦！中国小将手指堪比导弹，指哪打哪儿，将老外飞戏爆头，干碎头骨，最终只能坐地投降。中国小将崔留才十三战十三胜，连续打废十三个老外都未尝一败。凶猛的打法让众多老外都闻风丧胆，但是偏偏有人不信邪，凭借自己从未被击倒的战绩，来华挑战崔留才。那现在我们就话不多说，比赛已经正式开始。那上上穿着红色短裤红方选手就是咱们的中国小将崔留才，另一边蓝方选手黑色短裤就是奥拉兹盖尔迪。那在这场比赛开始之前，咱们的崔留才已经是拿到了13战13胜的战绩。那这个盖尔迪却是非常嚣张，觉得自己从未被击倒，那崔留才也不可能把他击倒。那这场比赛到底结果如何？让我们一起拭目以待。变化不多。前后手的这个城市化很明显，对。盖尔迪啊，在中国也是经常打比赛，身长身材呢比较强壮，在这个级别是的，对，嗯。然后呢，他其实刚才也说了，是比较擅长地面缠斗的。但是呢，这个刚才呢，王一博老师也专门说到了这个崔留才，呃，崔留才呢，在进入地面的时候呢。他的这个，那目前崔留才的打法还是比较勇猛的。面对这个从未被击倒的盖尔迪，也是丝毫不惧，一直在向前顶。啊，现在看到虽然说没有太多的进攻啊，但是崔留才一直是向前压的啊，让这个盖尔迪充满了压迫感。秒闪是啊，后手中了，之后连续的这种方式多次得手了，前摆，跳膝。哦、哎、呦，我们看到刚刚崔留才是一记一阳指，告诉盖尔迪我就要打你的脑袋，随后就是一个飞膝，直接爆头，把这个盖尔迪啊打到坐在地上开始怀疑人生了。那在这场比赛结束之后，这个奥拉兹盖尔迪的好兄弟就来挑战崔留才了。他认为自己的兄弟被打，自己绝对不能袖手旁观。那现在比赛已经正式开始了，场上白色全套，红色短裤就是咱们的崔留才，另一边这个红白色短裤的蓝方选手就是盖尔迪的好兄弟阿里丁奥瑞弗。那这场比赛，这个奥瑞弗是满肚子的气啊，看到自己好兄弟被打碎了脑袋，所以说自己一定要来报仇。那这场看一下崔留才会带来怎样精彩的表现？一个比较高的高度。那崔留才好像一直特别呃，这个钟情于自己这个朱雀的这个对呃运动啊，他自己很喜欢把自己称之为朱雀，这个浴火重生这样的一个情况，说被火烧过才能出现凤凰啊。留、嗯、才目前并不太着急，好、哦，对了，对方主动的要紧闭面，两个人靠在绳圈边上，崔留才在往外撤。奥瑞弗在尽量把自己的两个把位能控制在一起，呃，崔留才的右臂已经插在了奥瑞弗的内把位。对，你看现在顶着奥瑞弗的这个整个的角度，就是把全身的这个力量借助这个角度压在崔留才身上。但由于是绳圈啊，这个是有弹性的，所以对奥瑞弗来说，并不如像铁笼那样这无延展性的位置，更容易把崔留才控制住。给一拳，崔留才说没事啊，戏还蛮多的今天、嗯。也是一个心理战，嗯，哦，再报，哦，还是没没报道，没没打、啊，靠在绳圈边，崔有才利用绳圈当支点，对着脖子，推开了，二十分已经第三次。低位抱摔，但都没有成，但都没有成功啊！就是在两个下把位已经搭进去了，因为从肌肉维度上和力量上来看，崔留才应该还是占一些优势的。那估计这个奥瑞弗在来之前也是做好了功课呀，可能是盖尔迪告诉他不要和崔留才拼拳，因为他这个拳的话实在是太猛了。那我们看，哎呦，现在这个奥瑞弗就像一个呃难缠的狗一样啊，抱着崔留才的腿，想甩都甩不开。现在双方非常的焦灼呀，看一下崔留才该去如何应对。木村控抓住了一个木村，我们看一下奥瑞弗的右臂，尽量把自己把手往自己的肚子上放，嗯、这样很难拉起来。是啊，三十秒。
摆起来了，摆起来了，拍拍不拍？拍拍不拍啊？这这一下有，这下有，拍不拍啊？还有十几秒。老师傅还想扛，还想扛啊！你把身体翻过来了，对，还在还在。哦哦哦哦哦！这个已经在肩膀的后侧了。嗯、对，这个还、啊、还不拍吗？换成十字闭锁、啊，还不拍吗？换成十字闭锁，针对肘关节，转成美式肩锁、哦，从上往下、哦、拉回来了。哦，那在两人的疯狂僵持下，现在第一回合的比赛结束了。哎呀，这个奥瑞弗真的是太难缠了，像一个粘人的膏药一样，狗皮膏药啊！那这一场让我们看一下精彩回放。在这个位置，刚开始奥瑞弗没有做好，嗯，其实在这个时候，防守把这个手放到自己的肚子底下啊，对于对方来说就比较啊、哦。这个时候，奥瑞弗之所以能扛，是因为崔秀才把这个大臂和小臂的角度折弯了，这样的话，对方能有更多的活动空间，有一些有些缓解啊。对。那现在第二回合比赛开始了，我们看到这个奥瑞弗啊，上来就想去抱摔，但是崔留才已经有所防备了。那这一回合奥瑞弗依旧采取了和第一回合一样的打法，看一下崔留才能否应对。人手摆拳。嗯，奥瑞弗也是一个挺难缠的一对手啊。抱腿，崔六才选择防守，抱摔成功，进入地面。这个时机掌握的很好，奥瑞弗想搭封闭防守，但是后面已经没空间了啊。崔六才现在被对方抱在怀里，很难布置。下一步应该是压对方的脸，把自己的身体支起来，没错。我们看，两手捂着对方的鼻子啊。这个对于奥瑞弗来说，可能时间长一点就要放开了、啊，这是很痛很痛苦的啊！啊，摁着鼻子，这个对气息会影响非常大。对，啊，卡镜啊，这些方式都是为了让对方把手放开。德才在地面砸击还是很注意技巧的，击腹、击头的相互掩护，啊、呃，控制对方脖颈，把距离拉开。二十分想抬腿，但太明显了，宰相再次抱住。那观众朋友们，现在这个历史总是惊人的相似啊！现在打法和第一回合一样啊，但是裁判看不下去了，认为这个双方僵持的太久了，现在回到场地中间。但是裁判要求回到站立的身位啊，双方不要再打地面了，开始站立拼拳。但是崔留才以其人之道还治其人之身，直接再次来到地面，崔留才直接过腿了。刘才现在很清晰的看到对方的这个问题在哪儿、啊，切西办房，压住对方的脖颈，但是在这个位置，由于有绳圈的空间也不够，崔刘才其实很难做好的打击。对，现在其实崔刘才也好，包括奥尔佛也好啊，又摁鼻子了，两个人都有都有一个一些小小的呃小小小伎俩啊，这个一旦。呃，进地面之后呢，就往绳圈往边角上走，是啊，这样的话给对方尽量少的布置战术的空间。没错，啊，崔秀才现在把自己的位置完全站起来，让对方的双肩着地，这样即使在一个相对半防的位置，依然是对于上位选手来说稳固的打击。好，裁判换了一个位置，崔秀才回到半防，做切膝。但是，并没有成功，因为没有压住对方的那个胯，过腿了，过腿了。但是对方翻起来了，刘才双手内把位，再从外把位转换，想要转到背后。哦，做折颈了，没成功，因为后边的空间实在太小了。现在奥瑞弗是采取了大扣，想要拉崔刘才的。右侧腿，对
，单腿抱摔，哦、对对怎么能摔倒？回到中间，崔秀才逃出来，哎，再冲，进地面，崔秀才按住头部，是。这个时候先解开对方的这个抱腿的问题，再去做降服。对，嗯。好，对方的边角还在给裁判示意啊，说这崔秀才总是是捂他的这个鼻子啊。这个是在规则里不、嗯、呃是允许允许的，但是这个裁、呃、边角也是属于一方面给裁判来施施加一些压力嘛。嗯，但是场上裁判杨子轩老师也是高手、嗯，所以不会受到什么影响。就是你少来这套，哎、<笑>啊。好，崔秀才拿到了一个半防，但是感觉上要做手臂了吗？剩的时间不多了，崔秀才想做对方的这个左臂了，想做左臂了。那这个位置不太容易成，对方选择了一个身半防守啊，但是没有完全钻进去。那现在第二回合比赛结束了，双方这两个回合呀、啊，真的是非常非常的焦灼。呃，那崔秀才想要去扶对手起来，但是对手不领情。那我们看一下这一场的精彩回放。那好的，现在是第三回合了，双方在打过两个回合之后，一直都是地面战，对于体力。消耗是相当的大的，但是我们看第三回合开始，同样的情况啊，崔秀才再一次选择了地面，把欧瑞福压制在了身下，不耻掉了。这个时候如果不回到一个稳定的位置，裁判可能不会要求选手带回护士、嗯。停，哎，回到稳定位置。嗯。崔秀才有点懵啊，呃，为啥？啊、嗯呃，其实是裁判要求场上边角回去要。拿清水冲洗一下，然后带回嘴里。我估计还会从同样的位置再继续比赛。嗯，啊，看他整个这个过程特别慢，想要给自己多一点。这个裁判会控制这个时间，你不可能太长时间。嗯、是，对，回到同一个位置。好，继续。那现在崔留才的压制让奥瑞福非常难受啊。那在此之前这场比赛啊，这个为了报仇，他已经做好了非常专项的准备，就是为了对付崔留才的重拳。但是现在趴在地上，完全没有任何的防守啊，只能任凭崔留才疯狂进攻啊。崔留才是控制一只手把这个位移拉出来去打，<笑>这个在比赛规则里依然是允许允许的啊，哎、对。而且这个动作应该在很多的聊天表情包里都能见得到。哎，是是是。诱、啊、骗一下，对方做个吸盾，还要把最后再把重心压过去了，开始正面的站立打拳了。嗯、摆拳，再摆，再摆。连续的摆拳砸拳哦，这个节奏很连贯了，这个很可怕了，啊、我觉得要叫停了。是，奥瑞弗已经没什么动作了。对，啊，翻起来了，又做了个前滚翻，但是依然在被砸击。呃，这个时候裁判应该会叫停了。对，应该没有什么反击的动作了，完全是在被动的。裁、哎、判已经在看了，啊、已经在看了，已经在看了。裁判看裁判，问了啊啊，你要不要继续？对，可以打后脑，把人拉起来。这个应该是没有什么抵抗了、啊。好的，现在在崔留才骑在身上连续重拳之下，这个奥瑞夫已经没有反抗了。呃，那估计这一下受伤也是比较严重。两个兄弟，好兄弟排排站，一起躺在医院的病房里吧。那这场比赛崔留才打得非常漂亮，非常的精彩，让我们恭喜崔留才获得了本场比赛的胜利。